Salut à tous les amis Saracon, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo du format Killer Instinct. Le format où je vous raconte l'histoire d'un criminel, un peu comme un serait d'horreur. Dans cette vidéo, on va voir l'histoire d'un homme qui a eu une carrière très macabre, très violente, qui porte le nom qui en dit assez long, celui du vampire de Düsseldorf. De son vrai nom Peter Curtens, vous allez découvrir son histoire et je peux vous dire que ça ne devrait pas vous laisser indifférent. Je pense clairement que vous allez être dégoûté d'apprendre tout ce qu'il a pu faire. Les amis, avant qu'on se plonge dans cette histoire, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour le soutien, ça fait vraiment extrêmement chaud au cœur. Et nous maintenant, on est parti pour se plonger dans l'histoire de ce macabre tueur en série, le vampire de Düsseldorf. Notre homme est né en 1883, à Cologne, dans une famille nombreuse où il n'avait pas moins de 12 frères et sœurs. Il a vécu dans un climat assez particulier et pas mal de membres de la famille, notamment ses frères, ont connu une carrière un peu similaire à la sienne parce qu'on retrouve parmi ses frères pas mal d'assassins. On peut expliquer ça notamment à son environnement familial parce que son père, c'était un homme ivre, violent. À de nombreuses reprises, il a abusé des sœurs de Peter Curtens et d'ailleurs ça lui a valu un an de prison, ce qui n'est pas très cher payé. Déjà très jeune, Peter Curtens, comme beaucoup de tueurs en série, a commencé à pratiquer des actes plutôt atroces sur des êtres vivants. Il n'a pas commencé sur des humains, il a commencé sur des animaux. Il les torturait et il les assassinait. Là, c'est déjà chaud. Ça sent très bon pour la suite. Il s'est ensuite redirigé vers une carrière de criminel plus standard. Il détroussait des passants et il volait les caisses des entreprises pour lesquelles il faisait des petits boulots. Selon ce que Peter Curtin a avoué, quand il a témoigné qu'il a été arrêté, il dit qu'il a commis son premier meurtre à l'âge de 9 ans. Il aurait poussé un de ses camarades de classe dans un fleuve et ce camarade ne sachant pas nager se serait noyé. Il aurait fait un peu de prison pour ça et une fois qu'il serait sorti de prison, pour fêter sa remise en liberté, il n'a pas fait une grosse soirée, il s'est pas dit je me fais un bon repas, il s'est dit je vais remettre le couvert. Il a emmené une jeune fille dans les bois et il a essayé de la tuer en l'étranglant. Fort heureusement la jeune fille n'est pas morte suite à cette agression, elle est allée se plaindre à son père, son père a voulu confronter Peter Curtin. Mais notre futur tueur, qu'est-ce qu'il a fait Fidèle à lui-même, il l'a accueilli avec un revolver et il lui a tiré 9 fois dessus. Fort heureusement, aucune balle ne l'a touché et ça a valu encore 2 ans de prison au jeune homme. Pendant qu'il était en prison, il a réfléchi à plusieurs choses qu'il pourrait faire en sortant. Il a pensé à faire dérailler un train pour créer un accident, donner des bonbons empoisonnés à la sortie d'une école, incendier un hôpital ou encore éventrer une femme enceinte. Éventrer, ça veut dire assassiner quelqu'un en lui déchirant le ventre avec un couteau. C'est très sale, n'est-ce pas Faut être sacrément taré pour avoir ce genre d'idée quand t'es petit. Un peu plus tard, il est tombé amoureux d'une jeune femme. Cette jeune femme a dit qu'elle n'était pas intéressée, et comme tout le monde le ferait, en réponse, Peter Curtin lui a jeté une hache à la tête. Je pense pas que tout le monde ferait ça. Fort heureusement, elle n'a rien eu, et Peter Curtin est retourné en prison encore une fois. En 1904, il a été libéré, et après cela, il s'est pas dit je vais me remettre dans le droit chemin. Il se dit pas... Ça m'a servi de leçon, bien sûr que non. Ce qu'il se dit, lui, c'est qu'il va continuer sa carrière criminelle, mais cette fois-ci, pas du côté des meurtres directs, mais en faisant tout simplement des incendies, des incendies criminels. Il s'est une nouvelle fois fait arrêter, et là, il a été emprisonné pendant 7 ans. Et quand il est sorti, encore une fois, il n'a pas changé de mentalité. On est le 25 mai 1913, et là, Peter Curtin s'en prend à un jeune enfant, une petite fille qui avait 9 ans. Il l'a tué en l'étranglant dans une chambre d'hôtel, et après cela, il s'est mêlé aux différents clients qu'il y avait dans l'établissement pour assister à la découverte de son crime. C'était vraiment un plaisir très malsain qu'il avait. Et là, il a eu un surkiff supplémentaire, c'est que quelqu'un a été accusé pour ce meurtre. Et c'est pas lui. Et c'est ça qui l'a fait kiffer. La personne qui a été accusée, c'était l'oncle de la jeune fille décédée. Lui, il a été accusé parce que il s'était embrouillé avec la jeune fille la veille en disant qu'il allait la tuer. Bon, l'homme a été relâché deux ans plus tard parce qu'il n'était pas coupable. Mais quand même, vous voyez à quel point ce Peter Curtin était euh, quelqu'un d'assez euh, peu fréquentable. Et encore, là je suppose que vous ne voyez pas encore pourquoi on l'appelait le vampire de Düsseldorf. On va y venir un peu après. N'ayant pas été accusé et emprisonné pour le meurtre de la jeune fille, Curtin était encore en liberté. Et là, est-ce qu'il s'est dit je vais faire profil bas Mais non, c'est mal connaître notre ami. Enfin notre ami, c'est pas notre pote. Hein. Il s'est introduit dans une chambre où plusieurs femmes logeaient et il a essayé de les étrangler jusqu'à la mort. Heureusement, il n'a pas réussi et ça commençait à le saouler un petit peu, tu vois, de faire des, des agressions, mais ça n'arrive pas jusqu'au bout, tu vois, qu'il n'arrive pas à tuer les gens. Il avait réussi avec la jeune fille, mais les autres, il galérait un peu. Et il s'est découvert un nouveau plaisir, le plaisir du sang. Et pour pouvoir combler ce plaisir, il s'est procuré une hache. 
une hache pour se rendre dans des parcs et agresser des gens comme ça sans raison apparente hein. il attaquait vraiment n'importe qui juste pour leur couper un membre parce que lui ce qui kiffait par dessus tout c'était voir du sang jaillir d'un membre du corps tu vois il coupait un bras t'avais du sang qui coulait il kiffait bon attaquer des gens dans un parc au bout d'un moment tu peux te faire gauler effectivement c'est vrai je vous le dis peut-être que vous ne le saviez pas mais quand tu fais des crimes tu as un risque plutôt élevé de te faire attraper par la police et d'être condamné et bah pour Peter Curtin, ça a été le cas pour ses crimes dans les parcs. Il a été condamné une nouvelle fois à 7 ans de prison. Sauf que là, ces 7 ans lui ont servi à quelque chose. Ça lui a servi à éviter de partir au front pendant la première guerre mondiale. Après, je sais pas si ça aurait été une très bonne idée d'envoyer un mec comme ça sur le front. Il aurait été capable de tuer ses alliés. C'est donc en 1921 qu'il est libéré. Et là, notre ami retombe amoureux. Il tombe amoureux d'une jeune femme et il la demande en mariage. La jeune femme, comme la première, lui dit non. Et là, il doit faire un move assez atypique. Hein. Il va dire, il n'y a pas de nom qui tienne, tu vas me dire oui, sinon je te tue. Voilà, vous avez la technique imparable si jamais une femme ne veut pas sortir avec vous. Vous lui sortez ça et après, direct, vous êtes en couple. C'est faux, ne le faites pas. C'est une blague. Stop, calme-toi, calme-toi, range ton couteau. Et ce qui est surprenant, c'est que après ça, pendant 5-6 ans, bah, il n'a rien fait. Enfin, rien fait de connu. On, sait, on saurait peut-être lui attribuer quelques crimes, mais on n'en est pas forcément certain à 100%. Donc on pourrait dire que ça l'a un peu assagi. Mais ça va pas durer. Ça va pas durer parce que le 3 février 1929, Peter Curtin, il s'est remis au boulot. Ce jour-là, dans une rue, une femme, qui porte le nom d'Apollonia Kuhn, a été agressée dans une rue. Elle a été agressée sauvagement parce qu'elle a reçu une vingtaine de coups de ciseaux. Fort heureusement, elle n'en est pas décédée, mais ça s'est passé tellement rapidement qu'elle n'a pas pu voir qui l'avait agressée. Vous, vous savez qui c'est. Dix jours plus tard, un homme est décédé à cause du même type d'agression. Des coups de ciseaux. Son nom c'était Rudolf Schier et les policiers qui ont enquêté sur la scène du crime là où il y avait son corps ont marqué un truc de dégueulasse. Et c'est là que Peter Curtin va hériter de son nom du vampire de Düsseldorf. C'est que cet homme, la victime, Rudolf, avait des trous au niveau des tempes. Et ce qui a été remarqué par les enquêteurs, c'est que quelqu'un avait aspiré le sang qui coulait par les tempes. Il y avait une sorte de trace de suçon et du coup ça laissait supposer que quelqu'un avait bu le sang de la victime par cet orifice. Est-ce que le malaise commence à s'installer petit à petit chez vous Moi oui. Plus tard encore, le 10 mars, là c'est le corps d'un enfant qu'on découvre. Ce corps présentait les mêmes caractéristiques que celui de Rudolf Schier. Et les policiers, là ils se disent quelque chose de logique. Ils disent, tiens, on a peut-être affaire à un seul et même meurtrier. Sauf que ce qui leur pose un peu problème, c'est que les victimes n'ont aucun point commun entre elles. Vous voyez, on a la jeune femme qui a survécu, on a Rudolf Schier, un homme, et là un enfant. On n'a pas de victime privilégiée. Ce qui est assez embêtant pour établir un profil. Du coup, l'enquête sur ce fameux tueur n'avance que très lentement. Et après ces deux premiers meurtres, pendant les dix mois qui ont suivi, plusieurs femmes se sont plaintes à la police, disant qu'elles avaient été agressées par un homme qui leur donnait des coups de ciseaux et qu'elles avaient été laissées là pour mort parce qu'elles s'étaient évanouies. Après, il y avait un problème aussi à cette époque-là, c'est qu'il y a plein de victimes qui n'ont pas déposé plainte parce qu'elles se sentaient honteuses de s'être fait avoir par un homme qui les suivait bêtement comme ça dans un parc par exemple. En juillet 1929, Curtin a agressé deux femmes, sauf que là la police était en patrouille dans le quartier et ça a permis en soi de sauver les jeunes victimes qui du coup n'ont pas été assassinées parce que Curtin a eu peur de se faire choper, il s'est enfui. La police a eu un suspect à un moment donné, ils l'ont arrêté. C'était pas du tout Peter Curtin, c'était un autre homme du nom de Johann Strausberg. La police l'a arrêté parce que cet homme s'est attribué les meurtres de Peter Curtin. Forcément, des agressions comme ça, ça faisait parler du coup, il y en a qui étaient un peu en recherche de célébrités, de célébrités macabres, vous en conviendrez, et du coup, il s'attribuait ces meurtres-là alors qu'il n'en était pas du tout les auteurs. C'est pour ça qu'on a eu cet homme-là, qui s'est attribué les meurtres, mais c'est un débile mental, les policiers ne l'ont pas cru, et il y a eu d'autres hommes, comme ça, qui sont venus voir la police en disant, frérot, c'est moi. Un mois plus tard, en août 1929, il y a eu un autre meurtre, celui de Maria Anne. Celui-là a été un peu différent parce que la victime a été étranglée avant d'être poignardée. Peter Curtin a enterré son corps et il a commencé à jouer un peu avec la police, un peu à la manière d'un Jack Léventreur. Il a envoyé un mot au policier et en fait dans ce mot, il indiquait qu'il avait commis un meurtre et où trouver le corps. La police avait barricadé le périmètre quand ils ont découvert le corps, là où il avait été indiqué. Ils ont remarqué quelque chose d'étonnant qui aurait pu résoudre l'affaire très rapidement peut-être. C'est qu'ils ont vu un homme qui les observait avec une longue vue. Sauf que quand ils ont voulu l'interpeller, l'homme avait pris la fuite. Encore une fois, à l'image du meurtre de la jeune fille dans l'hôtel, vous vous rappelez, Peter Curtin aime assister aux découvertes de son crime. Donc c'est pas surprenant que ce soit lui et qu'il se trouve à ce moment-là. Ce qu'on pourrait se dire, c'est est-ce qu'à chaque fois que la police découvre un cadavre, lui, il était pas trop loin à observer. Ça, on ne sait pas trop. 
Ce mois d'août, pour Peter Curtin, il a été super prolifique. Il a vraiment commis énormément d'agressions, notamment une nuit précise, celle du 21 août, où Peter Curtin s'est rendu à une fête foraine et en l'espace de seulement deux heures, il a poignardé deux femmes et un homme. Assez rapide, hein Les personnes agressées cette nuit-là ne sont pas décédées, mais il y avait tellement de monde qu'ils n'ont pas pu donner une réelle description de leur agresseur. Trois jours plus tard, le 24 août, le vampire de Düsseldorf attaque deux enfants, un âgé de 5 ans, l'autre de 14. Pour ce faire, il les a manipulés, il a dit à l'enfant le plus âgé d'aller lui chercher du tabac. Et pendant que l'enfant était parti pour accéder à sa requête, Peter Curtin a égorgé le plus jeune des enfants, et une fois que l'autre est revenu, il l'a égorgé à son tour. Pour la police, à ce moment-là, sans les trop, ils se disent on a un homme qui s'en prend à n'importe qui, même des enfants, il a vraiment zéro morale, il a même une morale négative. Du coup, ils se disent, demandons de l'aide à la population. Ils proposent une récompense pour toute information utile à la capture de Peter Curtin, bien qu'ils ne savent pas encore qui il est. Le 25 août, Peter Curtin tente de poignarder encore quelqu'un d'autre. Sauf que pendant cette agression-là, le couteau qu'il utilisait s'est brisé, mais il est plein de ressources. Du coup, ce qu'il a fait plus tard quand la femme s'est enfuie, c'est agresser quelqu'un d'autre, mais cette fois-ci avec un marteau. Là, vous vous doutez bien qu'en Allemagne, c'est la terreur partout. Ils se disent, à n'importe quel moment, tu croises le mec, il te tue. Et pour pallier justement cette terreur, la police décide de renforcer la sécurité dans les rues allemandes. Mais malheureusement, pour le moment, ça ne suffit pas à arrêter le tueur qui rôde. Mais vous inquiétez pas, il va bien se faire arrêter à un moment donné. D'ailleurs, le 14 mai 1930, une femme du nom de Maria Budlik a été dérangée par un homme un peu trop insistant. Là, un autre homme est intervenu pour la sortir de cette mauvaise situation. Donc là, on se dit plutôt cool. En plus, l'homme qui venait de la secourir était élégant. Il avait l'air de bonne famille un peu noble. Du coup, elle a accepté d'aller boire un petit verre chez l'homme qui venait de la sauver. Je dis pas encore son nom, mais je pense que vous avez capté de qui on parlait. L'homme, il lui a sorti quelques disquettes, il essaye de la pécho, mais à un moment donné, il se lève alors qu'il prenait tranquillement un petit verre et il la chope à la gorge. Et là, du coup, l'homme qui était Peter Curtin pense à quelque chose. Il se dit « Attends, je veux pas la tuer chez moi. Admettons, je me foire parce que je me suis déjà foiré. Elle saura dire où j'habite. » Du coup, il la relâche et il dit « Est-ce que vous saurez dire où j'habite ?» Là, la femme lui répond que non, et il la laisse partir. Cette femme, qui a du coup croisé le chemin de ce vampire de Düsseldorf, décide de ne pas porter plainte, mais elle parle quand même de cette aventure assez glauque à quelqu'un qu'elle connaît bien. Une amie du nom de Madame Bruckner. Sauf que, il se passe quelque chose qui va pas aller dans le sens de Peter Curtin du tout, qui en plus de ça est dû au hasard, c'est qu'en fait, le facteur qui devait poster la fameuse lettre, il l'a pas posté à la bonne personne. Il l'a posté chez quelqu'un d'autre, qui a ouvert la lettre, qui l'a lu, et elle a reconnu que l'homme dont il était question dans la lettre était le vampire de Düsseldorf. Et elle a donc contacté la police pour leur en parler. Celle qui a envoyé la lettre, Maria Budlik, a été contactée par la police pour qu'on lui pose quelques questions. La police se dit « Enfin, on va peut-être mettre la main sur un tueur qui nous échappe depuis un peu de temps quand même. » Et le petit détail aussi qui n'allait pas dans la faveur de Peter Curtin, c'est qu'elle lui a dit qu'elle ne se souvenait pas du tout où il habitait. Alors qu'en fait, elle s'en souvenait très bien. Du coup, la police a pu intervenir chez notre homme. Sauf qu'il y a quelque chose qui cette fois-ci n'allait pas dans le sens de la police, c'est que Peter Curtin n'était pas chez lui à ce moment-là, quand la police a débarqué. Il était en train de rentrer chez lui sur le trajet, du coup, il a vu que la police était devant chez lui et qu'ils allaient pénétrer dans son logement. Donc ça lui a permis de prendre ses jambes à son goût et de s'enfuir. Vu qu'il y avait des effets personnels chez Peter Curtin, ils ont pu obtenir son identité. Donc là, il savait qui était l'homme. Et forcément, quand tu recherches quelqu'un, en sachant qui tu recherches, c'est plus simple. Ils ont regardé un petit peu son casier judiciaire et ils ont vu que le mec, enfin vous avez vu hein, le début de l'histoire, bah, il en était pas à son coup d'essai quoi, il avait un truc euh, bien chargé. Peter Curtin, bon il se rend compte qu'il est foutu, mais il est marié, vous vous en rappelez, marié avec une femme que lui il aimait, même s'il lui a imposé ce mariage, il l'aimait. Et pour assurer un peu son avenir, le 23 mai 1930, il lui a donné rendez-vous et lui a dit, écoute, le vampire de Düsseldorf, c'est moi, ce qu'on va faire c'est très simple, pour que tu gagnes masse de moulin, c'est toi qui vas me dénoncer. Comme ça, tu auras la récompense pour les informations que tu auras données. Ce qu'il se dit, c'est que Peter Curtin va attendre devant une église quelque part et sa femme devra dire au policier où il se trouve. C'est ce qui se passe et le lendemain, Peter Curtin est bien appréhendé par la police. Enfin, c'est le 1er avril 1931 que le procès se déroule et déjà, Peter Curtin, à l'image de sa carrière criminelle, il est un peu vantard. Il dit, vous vous rappelez, il y a un meurtre où vous avez accusé des gens, vous les avez condamnés à mort. La sentence a été exécutée, donc ils sont morts. Bah en fait, c'était moi. Au total, il avoue 
une cinquantaine de meurtres, alors qu'en réalité, 16 lui sont officiellement attribués. Personnellement, je ne saurais pas trop vous dire pourquoi euh, les autres ne lui ont pas été attribués, peut-être manque de preuves. Ses avocats ont essayé de plaider la démence, classique, sauf que les juges, par rapport à son comportement, ont dit que Peter Curtin était totalement sain d'esprit et euh, conscient de ses actes. Finalement, c'est une condamnation à mort par guillotine qui lui a été attribuée. Et j'avais parlé d'une de, de ces phrases un peu connues qu'il a dit dans une précédente vidéo. C'était une vidéo où je parlais de site internet creepy. Et euh, le site en question, c'était un site où on pouvait voir les dernières paroles des condamnés. Et justement, il y avait sa dernière parole à lui qui était « J'espère que je pourrai entendre le sang jaillir de mon corps ». Le mec adorait faire couler le sang chez les autres. Et même faire couler le sang de son propre corps, ça l'intéressait. C'est assez incroyable. Cette mise à mort a donc sonné la fin du vampire de Düsseldorf. Vous connaissez maintenant son histoire, vous voyez qu'il a un parcours très, euh, très glauque, très macabre. Il a eu beaucoup de meurtres qui ont réussi, mais aussi pas mal de ratés. Et les psychologues se sont un peu intéressés à son cas hein, pendant son procès. Tout simplement parce qu'ils devaient voir s'il était effectivement sain d'esprit ou totalement dément. Et ce que les psychologues en ont conclu par rapport à lui, c'est que c'était un homme très sadique. Et qu'on pourrait avoir une sorte de supposition, c'est que le fait que certains de ses meurtres foirent, c'était volontaire. Parce que lui, ce qu'il trouvait encore mieux que tuer les gens, c'était de voir la détresse de ces mêmes personnes. Donc limite, ça le faisait plus kiffer de voir les gens s'enfuir que de les tuer. En fait, ce qui le fascinait, c'était le sang et la peur. C'est pour ça d'ailleurs qu'il se mêlait aux personnes qui découvraient ses crimes pour entendre les gens qui disaient « Mon Dieu, c'est horrible, oh là là, ça fait peur, ce genre de choses, vous voyez ?» Dernière petite anecdote glauque avant de conclure la vidéo. Peter Curtin a assassiné une enfant, une enfant âgée de 5 ans. Il lui a mis 36 coups de poignard. Sauf que lui, il n'était pas satisfait du meurtre. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit à la mère de la victime pour lui dire et lui raconter. Ça a fait totalement perdre la raison à la mère qui a dû être admise dans une clinique pour prendre en charge ses problèmes psychiatriques. C'est incroyable, il a réussi à causer une démence chez quelqu'un. Et je pense qu'effectivement, si le tueur de ton enfant t'envoie une lettre pour te dire « Je l'ai tué, mais franchement, j'étais déçu », je pense pas que tu en ressors très bien. Les amis, on en a fini pour cette histoire sur l'histoire du vampire de Düsseldorf. C'était une histoire, je trouve, très glauque, très intéressante. C'est pas un tueur qui a vraiment manipulé toute une population. C'est pas le plus intelligent. Mais je pense que c'est clairement un des plus sadiques et une des histoires les plus glauques qu'on a vues sur la chaîne. En tout cas, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on en débriefe tranquillement dans une ambiance beaucoup plus chill. Sacrée histoire. Maintenant, fort heureusement, ces agissements ont cessé. Mais ce qui est intéressant aussi, au-delà de cette histoire, c'est que il y a plusieurs personnes qui ont été, pas autoproclamées, mais qui ont été désignées comme des vampires suite à cette histoire. Il y a une sorte, pas de famille, hein, c'est pas le bon terme, mais euh, de catégorie, si on veut, de tueurs, de criminels, qu'on catégorise comme vampires parce qu'ils aimaient boire le sang de leurs victimes. Et peut-être que je ferai une vidéo sur d'autres personnes comme ça, qui ont cette euh, caractéristique un petit peu. C'est pas forcément juste du meurtre pur et dur classique comme on l'a avec Peter Curtin, ça peut être parfois avec une histoire, euh, une vraie histoire qu'il y a derrière. Donc dites-moi vous dans les commentaires si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. J'espère que cette histoire ne vous a pas trop mis mal à l'aise. Vous inquiétez pas, c'est fini, il n'est plus dans les rues. C'était en Allemagne, mais il n'y est plus. Aucune chance qu'il vienne vous embêter. Peut-être son fantôme en tout cas, ça je sais pas. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Aiken, prenez soin de vous, je vous fais des bisous. À la prochaine, salut